Привет, друзья! Меня зовут Саша Демьяненко, а это мой кулинарный канал Cooking Time. Сегодня будем делать очень вкусный, очень ароматный, очень нежный и очень необходимый этой осенью pumpkin bread. Тыквенный хлеб или на самом деле тыквенный кекс, который вообще можно в, в торт преобразовать. В общем, варианты, как всегда, возможны. А, что там? Следите за руками. Поехали! Сразу разогреваем духовку до 180 градусов. Форму смазываем тонким слоем сливочного масла. Для теста нам необходимо тыквенное пюре. Его можно купить вот в такой, скажем, банке. Но я не очень люблю покупное. Мне кажется, в таком тыквенном пюре остается также вкус вот этой самой банки. Я люблю из настоящей такой хорошей, вкусной осенней тыквы приготовить пюре и сделать это очень просто, можете посмотреть отдельное видео. Ссылочка будет в описании. К тыквенному пюре добавляем яйца, сахар, туда же добавляем растительное масло, апельсиновую цедру, только самую верхнюю, оранжевую часть, и свежевыжатый апельсиновый сок. Все это хорошенько перемешиваем с помощью венчика до полной однородности. В отдельную чашу просеиваем муку и добавляем оставшиеся ингредиенты. Разрыхлитель, соду, ароматные пряности, Обязательно корицу, немного мускатного ореха, можете добавить гвоздику, сушеный имбирь, немного соли. И все это также хорошенько венчиком смешиваем. И теперь сухие ингредиенты добавляем к жидким и вмешиваем с помощью лопатки. Смешиванием не увлекаемся. Помним, что чем дольше мы будем вот это вот все мешать, тем плотнее и менее воздушным получится кекс. В общем, как только все Соединилось, готово. Еще вкуснее кекс сделают колотые орехи. Чаще добавляется пекан, можно использовать грецкий, можно использовать и фундук, можно миндаль добавлять и даже арахис. Также я добавляю сушеную клюкву. Можно добавить порезанный чернослив, курагу, что там еще, изюм. Экспериментируйте. В несколько движений все вмешиваем, выкладываем тесто в форму, вот так вот быстренько лопаткой распределяем. И отправляем в духовку, уже разогретую до 180 градусов. Выпекаться кекс будет где-то 55-60 минут, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Кекс должен подняться, подрумянится. Оставляем отдохнуть в форме. Затем из формы извлекаем, и можно оставить полностью остывать, а можно есть уже в теплом виде, это очень вкусно. Можно просто так, можно дополнить шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками, а можно пойти дальше и покрыть этот тыквенный хлеб, кекс, шапкой сливочного крем-чиза. Берем размягченное сливочное масло, хорошенько его венчиком вот так вот взбиваем, превращая в крем. Добавляем также размягченный сливочный сыр, снова венчиком все превращаем в крем. Дальше сахарная пудра и немного ванильного экстракта. И все это венчиком также вмешиваем. Получается такой однородный, очень вкусный крем. Можно его предварительно охладить, а можно прям сразу шапкой вот так вот нанести сверху. Если будете покрывать кекс кремом, само собой дайте ему хорошо остыть. Ну и еще больше тыквенности этому кексу, хлебу добавят тыквенные семечки. Немного их поколоть, какие-то оставить целиком и вот так вот посыпать сверху. Ну посмотрите, какая красота! Он такой ароматный, просто полный улет. И такой весь пористый, такой весь красивый, такой солнечный, такой тыквенный. Я прям... Все, слюни потекли. Я прям не модничая руками. Это очень вкусно. Это очень нежно. Сейчас. Он такой нежный, такой влажный, вообще ни разу не сухой, очень воздушный, реально. Просто тает во рту. И вот все эти наполнители здесь играют прям вот по полной программе. Апельсиновая цедра дает такую тонкую апельсиновую нотку, клюква добавляет сладости, орехи прям здесь, мне кажется, просто необходимы. И тыква, она здесь чувствуется, и вкус легкий. Такой сладковатый. И он такой ароматный. Это прям осень, осень. Ну давай у, -у, -у тыквенного кекса спросим. М -м -м. А с кремом? Вот с этим сливочным крем-чизом. Это... Это реально полнейший улет. Очень напоминает морковный торт. По большому счету, вы этот кекс можете... Выпечь коржами и сделать тот же самый, по аналогии с морковным, тыквенный торт. Если вдруг морковный любите, но немножко от морковки подустали, вот вам отличная альтернатива. Очень вкусная, очень удачная. М -м -м. 
срочно всем необходимая альтернатива. Если вдруг вам много, всегда можно заморозить. Прям кусочками и даже с кремом. Больше не могу ничего говорить, я пойду себе кофе заварю. Ну, вы поняли, я уже сказал. Срочно. Угу. Всем надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео. Там же под видео я жду ваши лайки, чтобы быстрее появилось следующее видео на канале. Обязательно пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. И не забывайте постить то, что готовите по моим рецептам в инстаграме. Отмечайте меня там, я все в сад. С удовольствием всегда смотрю, что у вас получается. Всем отличного осеннего настроения, вкуснейших тыквенных э, хлебов, пирогов, в общем, всего самого вкусного и позитивного. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока. А небо осенью серое спросидью или синее? К югу тянутся за собой маня, дикие лебеди, дикие лебеди, словно любовь моя.